我在钟南山或者是唐代沙盘创作，在这样的一个苏轼园林的展场里面，是我觉得跨越了这种地域的时空的这种对话。西安是我的家乡嘛，我是八五年到北京上的电影学院，九八年去的纽约，两千零一年回来以后，写作长篇让你觉得像经历一场战争，我觉得需要换一种方式。两千零三年开始创作当代摄影，在西安小时候春游老是去终南山，这样的记忆对我非常的深，我要为此造像，以我的角度诠释这样的一个山石。苏州博物馆展出完整的山石系列，取名“他山之石”是来自于《诗经》，“他山之石可以攻玉，他山之石可以为错”。我的名字里面“风岩”有“岩”字，这个山石有“岩”。中国人有有造景的概念嘛？人造的石头里面，他自己的一些美学。北京动物园嘛，我就反复的去很多次，是我可以用到电影的一些哎用灯的方式。仙河瀑布这一张有写沙龙摄影的这个。春天这个季节最符合我的这个要求。动物园的石虎馆，窥视角度里有一种拍摄被拍摄这种感觉。环城公园是一个四方城，那么这些人老是在这里面闲逛。西安人叫韩人，他们那个神态和他们那个神情是特别有意思的。那我对他们做一个最基本的暗示，往那地方看一下，这一瞬间把它拍下来。零六年创作的第一张这个钟南山石，做这个山石系列，很多次回到西安，钟南山总是给我感觉到有一种气象在，从从底下山到了山顶上，就是它在总是在变化，就是很有雾气的，有一种很神秘的气息去诠释我自己眼中的这个钟南山。后期创作的最最抽象的一张作品，钟南山有一种石头最典型，叫米石，在那么一个群山里面选择一个局部的去。拍摄，把它最后放大表达出来。我父亲是在西安工艺美术公司，他性格非常随和，就是他结交了很多的音乐家，还有画家。我们家当时住一个一个很老的院子，永远这个门都是开着。他在我们家去弹古琴啊，就即兴去作画啊。小时候我印象中，经常跟他们一块去考古，去了很多的汉唐遗址。这次展出了六幅这个唐兰深草陵，唐代十八陵十八个皇帝陵，整个几百公里，两千多年的历史。相比如说甬道里面有文官有武官，有很大的雕像。这个野草是最富有生命力的东西，最自然的这种野草所有的表达的一个主体，它很具象之间又很抽象，你必须站在那里被包围起来，就有一种沉浸式的这种创作体验。是我对器材不是发烧友。做作品之后不做剪裁，也不做后期的这种东西，呃，很严谨，可能是跟我的这个摩羯座是非常有关的。做事情希望认准一条道把它走到黑。一四年搬去台北，四年到五年时间，就是经过跑步的训练，但不是为了名次了，是在你一个时间感，你可能就是要，你要跑一辈子的事情。创作也是这样吧。